সালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক প্রতি সপ্তাহের মতো আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান লিগেল অ্যাডভাইস লিগেল অ্যাডভাইসে আপনাদের সকলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক প্রতি সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সাথে একজন আইন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন আজকেও ঠিক তেমনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে রয়েছেন যিনি আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং কমিউনিটি অত্যন্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার জনাব আবুল কালাম চৌধুরী আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ নজরুল রক সাহেব আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং দর্শক মণ্ডলী যারা টেলিভিশন সেটের সামনে রয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আপনাকে সময় যে দর্শক আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে আমরা একটা আপডেট দিয়ে থাকি এ সপ্তাহ ঠিক তেমনি আপনাদেরকে আমরা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যদি আপডেট থাকে তাহলে আমরা ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরীর কাছ থেকে সেই আপডেটটা শুনব ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী এ সপ্তাহে কি আমাদের জন্য কোনো আপডেট রয়েছে ওয়েল প্রতিবারের মতো আসলে চ্যানেল এসে আমরা যে সমস্ত আপডেট দেই সবগুলোই তাকে ইমিগ্রান্টদের ইমিগ্রান্টদের কাছে নেগেটিভ আপডেট কারণ সব সময় দেখি আমাদের ইমিগ্রেশন রুলসগুলো শুধু টাইটেন হচ্ছে দিন দিন বাট আজকে একটা ভিন্নধর্মী আপডেট রয়েছে যে একটা শুভ সংবাদ ইমিগ্রান্টদের জন্য এই জন্য বলবো যে প্রীতি পাটেল এবং আপনি জানেন হোম সেক্রেটারি প্রীতি পাটেল এবং বরিস জনসন ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে ব্রিটেনের বর্তমানে যে আপনার টিয়ার টু যে স্কিল মাইগ্রেন্টের এই টিয়ার টু স্কিল মাইগ্রেন্টের যে বর্তমানে ইনকাম থ্রিশোল কিন্তু থার্টি থাউজেন্ডের অথবা এর উপরে কারণ টিয়ার টুতে আপনি আসতে হলে যে পয়েন্ট বেইজ সিস্টেম আছে এই পয়েন্ট বেইজডের প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি মার্ক হলো আপনার ওই যে ইনকামের উপরে তো গভর্নমেন্ট যেটা বলছেন যে এন্ড অফ দিস ইয়ার এন্ড অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি যা গভর্নমেন্ট চাচ্ছেন ওটা অস্ট্রেলিয়ান স্টাইলের মাইগ্রেশন নিয়ে আসতে তো হোয়াট উইল বি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কারেন্ট ইমিগ ইউকে মাইগ্রেশন সিস্টেম এবং অস্ট্রেলিয়ান মাইগ্রেশন সিস্টেম ওয়াল ভেরি ইন্টারেস্টিং অস্ট্রেলিয়ান মাইগ্রেশন সিস্টেম কিন্তু ইনকাম ইজ এ পার্ট অফ ইট বাট ইজ নট দ্য মেইন পার্ট অফ ইট বাট এট প্রেজেন্ট ইট স্ট্যান্ড দ্যাট আন্ডার দ্য টায়ার টু ইমিগ্রেশন রাইজিম যেটা স্কিল বেসডের উপরে যে ইনকামটা হলো মেইনলি এবং মেইনলি একটা পার্টের মধ্যে চলে আসছে সো বাই এন্ড অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি গভর্নমেন্টের প্ল্যান হলো যে যে ইমিগ্রেশনের যে ইনকাম ক্যাপ যেটা এটা তুলে ফেলবেন এবং এটা তুলে ফেললে আসলে বহির্বিশ্ব থেকে বিশেষ করে নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে আসার সুযোগ হবে এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় হলো বরিস জনসন বলছেন যে পাসপোর্ট না প্রথমে হলো যে আপনার তার যে স্কিলটা আগে সো আসলে বর্তমানে যেটা হচ্ছে এটা পাসপোর্ট ফার্স্ট অ্যান্ড স্কিল সেকেন্ড অ্যান্ড বরিস জনসন যেটা বলছে না স্কিল হবে ফার্স্ট এবং পাসপোর্ট হবে সেকেন্ড তার মানে হলো যে এর আগে দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয়ান স্টাইলের ইমিগ্রান্টরা এক ধরনের সুবিধা পাতেন এবং নন ইমিগ্রা নন ইউরোপিয়ান যারা ছিলেন যেমন মনে করেন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ আফ্রিকা বা এশিয়া বা ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্ট কান্ট্রিজ তাদের ক্ষেত্রে দেখা যেত ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট ছিল সো নাও দিস উইল বি দ্য এন্ড এবং এটা আমাদের জন্য আমি বলবো এই যে কমিউনিটির জন্য একটা শুভ সংবাদ আপনি যেটা বললেন যে এই থ্রাসহোল্ডটা থার্টি থাউজেন্ড থেকে কমিয়ে আনতে পারে আপনি কি মনে করেন ওইটা সিক্সটিন টু এইটিন থাউজেন্ডে চলে আসবে ওয়াল আই হোপ দে আর উইল নট বি ওয়াল গভর্নমেন্টের অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা গার্ডিয়ান যেটা বলছে অথবা প্রীতি পাটেলের বা বিবিসি যেটা রিপোর্টের অনুযায়ী যে দে আর শুড নট বি এনি ইনকাম থ্রিসল্ড বিকজ এন্ড অফ দ্য থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি দে আর উইল বি এ নিউ ইমিগ্রেশন রাইজিম ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ আফটার থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি আমরা ইউরোপ থেকে বাইর হয়ে যাচ্ছি এক সেকেন্ডটি হলো ট্রানজিশন পিরিয়ডটা অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট ইট স্ট্যান্ডস আন্ডিল থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির পরে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সেক্টর আছে যে সেক্টর স্কিল সেক্টরে যে সেক্টরগুলো থেকে কিন্তু ইউরোপিয়ানরা আমাদেরকে আসা বিভিন্ন ধরনের কাজে সুযোগ সুবিধা আমাদের করে দেখে তো আমরা বাইর হয়ে পরে এই সেক্টরগুলোতে সাংঘাতিক একটা প্রভাব পড়তে পারে মিস্টার চৌধুরী আপনি কি মনে করেন যে বরিস জনসন যে প্ল্যানটা নিচ্ছে এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য কতটা সফলতা নিয়ে আসতে পারে ওয়াল সে ফর এক্সাম্পল আমাদের কমিউনিটির জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো কারি ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের আন্দোলন বা লোবিং করে আসছেন সরকারের সাথে এবং আমি যেটা বলবো যে কারি ইন্ডাস্ট্রিটির জন্য কিন্তু এটা একটা শুভ সংবাদ এই জন্য আমি বলবো যে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে কারি ইন্ডাস্ট্রিকে কেন্দ্র করে কিছুটা শিথিলতা আমরা দেখেছি যে গভর্নমেন্ট 
বলেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার শীতলতা নিয়ে আসছেন এবং মূলত কিন্তু আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রির শেফ রিক্রুটমেন্টের জন্য ইনকাম একটা বিশাল একটা পার্ট সো আমি বলবো যদি আমাদের এই ইনকাম ত্রিশোলটা যদি সরে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা হবে এটা মিনিমাম ইনকাম ত্রিশোল যদি চলে আসে আপনি জানেন যদি এই দেশে স্পাউস হিসেবে যদি আসা যায় তাহলে আঠারো হাজার ছয়শো যে কিনা পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের জন্য আসছে আর অন্যদিকে দেখা যায় যদি কেউ যদি স্কিল ওয়ার্কার হিসাবে এই দেশে আসতে চায় যে কিনা আইসা হেইচ এম আর সিতে কন্ট্রিবিউশন করবে তাকে কেন আপনি আপনার এই ধরনের সে আইসা আপনার একটা সেক্টরকে বা একটা ইন্ডাস্ট্রিকে আপনাকে হেল্প করবে তার উপরে এই এত বড় বোঝা দেওয়াটা আসলে যুক্তিসঙ্গত না আমি একটা উদাহরণ দিতে চাচ্ছি আপনাকে যেমন বাকিংহাম প্যালেসে হার ম্যাজিস্ট্রি কুইনের জন্য একজন শেফের জন্য আপনার আপনার রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে আমার মনে হয় বিশ না বাইশ হাজার পাউন্ড আর আমার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য ত্রিশ হাজার পাউন্ড এটা কিন্তু আসলে ডিসপ্রপোনফেয়ার আপনার প্রশ্নের আমার দর্শকদের জন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই যা সেটা হলো আপনি জানেন অবশ্যই জানেন যে ইমিগ্রেশন নিয়ে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা অনেকেই সাফার করতেছি এই যে নতুন স্কিমটা আসছে এইটা আসার পরে আপনি কি মনে করেন যে আমরা যারা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাফার করতেছি আমাদের জন্য কোনো উপকারে আসতে পারে ওয়াল টু বি অনেস্ট হ্যাভিং সাইড আমি যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলোর সাথে আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাচ্ছি আসলে সরকার যেটা বলছেন অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ অস্ট্রেলিয়ান স্টাইল মাইগ্রেশন এবং অস্ট্রেলিয়ান স্টাইল মাইগ্রেশনটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে খুবই পপুলার এই জন্য আমি বলবো যে সেই অস্ট্রেলিয়ান স্টাইল মাইগ্রেশনটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার এই যে স্কিল বেসড বা ট্যালেন্টেড পিপলদের আকৃষ্ট করে সো আমরা যারা চিন্তা করতেছি আপনার নন স্কিল বা আনস্কিলড মাইগ্রেন্ট আসলে তাদের জন্য শুভ সংবাদ নয় তো সুতরাং আমি বলি যে অবশ্যই আমাদের কমিউনিটিতেও কিন্তু ট্যালেন্টেড মাইগ্রেন্টের খুবই দরকার পার্টিকুলারলি আমাদের প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রিগুলো কারি হাউসগুলো বন্ধ হচ্ছে এবং কারি হাউসগুলো আমাদের বিশেষ করে বাঙালি বা এশিয়ান কমিউনিটির জন্য একটা ব্যাকবোন অফ দেয়ার ইকোনমি সো এই সেক্টরটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি মনে করি যদি ইনকাম ত্রিশোলটা যদি তুলে ফেলা হয় তাইলে সেক্ষেত্রে বহির্বিশ্ব পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট কান্ট্রি থেকে মানুষ আসা সহজ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো উপকার আগে কিন্তু তাদের পাসপোর্টটা দেখা হতো আর নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলা ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট হতো তো আশা করা যাচ্ছে যে আগামী আরেকটা দিন আমি ক্লিয়ার করি এই স্কিমটা কিন্তু এখনও আসেনি বলা হচ্ছে এন্ড অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো এই বছরের শেষের দিকে এই জিনিসটা চলে আসতে পারে সো এই বছরের শেষের দিকে হোয়াট উইল হ্যাপেন আসলে আমি যে কথাটা বলেছি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমাদের ট্রানজিশনাল পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাবে এবং ধরা হচ্ছে যে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি পরে দেয়ার উইল বি হিউজ শর্টেজ সো সেই জন্য এই শর্টেজ ইয়েটা কাভার করার জন্য এই স্কিমটা আসবে সো এখনও আমরা হোপফুল যে ইট উইল বি ইন্ট্রোডিউস এন্ড অফ দিস ইয়ার নট নাও ইট হ্যাজ নট বিন ডিক্লেয়ার ইয়ার বাট দেয়ার ইজ এ প্রপোজাল এবং আরেকটা জিনিস হলো গভর্নমেন্টের প্রপোজাল ছিল যে আরও দুই বছর পরে করার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন যে ব্র্যাগজিটের প্রক্রিয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের দুই বছরের আগে করা যায় কিনা সেটাই গভর্নমেন্টের মেইন বর্তমানে অ্যাম্বিশন ধন্যবাদ ব্যবসা কালাম চৌধুরী সমাজের দর্শক আপনারা শুনলেন কালাম চৌধুরী আপনাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে নতুন স্কিমটা আমাদের কাজে লাগবে এবং এই বিষয়ে আপনারা আরও জানতে হলে আপনারা চ্যানেল এসে নিয়মিত লিগ্যাল অ্যাডভাইস অনুষ্ঠান শুনবেন এবং দেখবেন আমরা আপনাদেরকে এই বিষয়ে সময় সময় আপনাদেরকে জানাতে থাকবো ইনশাআল্লাহ এখন ব্যারিস্টার সাহেব আমরা আমাদের অনেক সম্মানিত কলার অপেক্ষা করছেন আমরা কিছু কল নেই আমরা কলে চলে যাচ্ছি সালাম আলাইকুম আপনি কি প্রাইভেট বেইলিফের জন্য চেষ্টা করছেন না ফ্যামিলি কোর্টে বেইলিফের জন্য 
ওয়াল ফ্যামিলি কোটি আসলে তাদের অনেকগুলো প্রসিডিউর থাকে অনেক ক্ষেত্রে আসলে এখন সমস্যাটা হলো গিয়ে ডিভোর্সের প্রসিডিংসে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু লেন্থি প্রসেসের জন্য ব্যারি স্যান্টেড মন্স তারা কিন্তু এই টোটাল ডিভোর্স প্রসিডিংসটা তারাই ডিল করে তো সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে রেসপন্সটা কিন্তু আমরা মিনিমাম কাপল অফ উইকস তারা কিন্তু বিহাইন্ডে থাকে তো আপনি যদি সেকেন্ড অফ জানুয়ারি দেন মিনিমাম ফোর টু সিক্স উইকস আপনি ওয়েট করতে হবে যে হুয়েদার তারা সার্ভ করছে কি না ওয়াল আমি মনে করি যে আসলে এই বেইলিফ সার্ভিসটা আসলে পার্টিকুলারলি ডিভোর্স অথবা ফ্যামিলি প্রসিডিংসে যদি প্রাইভেটলি যদি আপনি কোর্ট থেকে এনেও কিন্তু আপনার কস্ট নিয়ারলি সমান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রাইভেট বেলিফের সাথে টাইম টু টাইম কমিউনিকেশন করা যায় আপডেট করা যায় প্রগ্রেস জানা যায় আর কোর্টে হলে প্রগ্রেসটা জানতে একটু সময় লাগে সো এনিওয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন যখন করেছেন তখন আপনাকে ওয়েট করতে হবে আনটিল ওয়ান্স বেলিফ হ্যাজ বিন সার্ভ দেন আপনার সলিসিটারকে আপনি বলবেন যে আপডেট জানানোর জন্য কোর্টের কাছে কোর্ট আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে সালাম আলাইকুম কে বলছেন ভাই সালাম আলাইকুম কলার কলার শুনতে পাচ্ছেন কলার লাইনে আছেন শুনতে পাচ্ছেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলে কে বলছেন কলার ওয়ালাইকুম সালাম আপনার নাম কি ভাই ঠিক আছে আপনার প্রশ্নটা করেন टारे शन कर खोज खबर चाहिए चौदह दिन दर्शक एक जिसना खजिने এবং টোটাল বিষয়টা আমি জানি না আপনি কতটুকু জানেন বা যেটুকু বলেছেন আমি সেটুকু বলছি কারণ একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন আমাদের সাথে কোনো কাগজ নাই আমরা কিন্তু যে বিষয়টা আপনি বলেছেন আমি চেষ্টা করছি আপনাকে উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে আপনি যখন বলছেন আই থিঙ্ক টু আগে ছিল ডিসেম্বর টু আগে ছিল টোয়েন্টি এইট ডেজ অ্যান্ড টু ডিসেম্বর থেকে আসছে ফোরটিন ডেজ সো ফোরটিন ডেজের ভিতরে যদি কেউ যদি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে এবং সেই অ্যাপ্লিকেশন मार्च 
well to be honest apni march er 16 tarikh jodi hoy shei khetre ei 7 years ground ta ana jabe na but jehetu tar 10 bochor hoye geche shei ground ta already put kora hoyeche ebong home office er jonno niche well under the current immigration regime jokhon ekta appeal proceedings chola obosthay jodi kono new ground er udbhob hoy ba new ground create hoy tokhon kintu apni court e na giye apni prothome notice dite hobe home office ke ebong court ke पार्टिकुलारलि होम अफिस के जो होम अफिस एडजमेंट नहीं बारो दिन जो है ये को समस्या ना कारण आनी निजे उदिन फोर्टीन डेज सो फोर्टीन डेज हल द मैक्सिमाम गैप सो फोर्टीन डेज हम मैक्सिमाम जो फोर्टीन डेज गैप थे तेल एक्सेप्ट ओवर फोर्टीन डेज होना सो आपनी बोलते बारो दिन दस फाइन ना सेकेंडलि इश्यू हलो आपनी कौटे मेन्शन करते पर हमारे सेभन इयार्स हो जाए थार्टी मार्च बाट कोर्ट क्या बाउंड ना कन्सिडार करते कारण एट दैट डेट अफ एपील हुई इज सिक्सटीन मार्च तरह क्योंकि सेभन इयार्स है ना बाट एनी इवेंट जो टेन इयार्स जो बाबर हो जाए तेल से क्षेत्र में आपनर मे सबसिकुएंट जरा आओ कफिटेड है इन एनी इवेंट जदि ये देखा जाए ये हलो ना इट डज नट स्टप हिम फ्रम मेकिंग फार्दार एप्लीकेशन फर द चाइल्ड आफ्टर कमप्लीटिंग सेभन इयार्स सो इवें तो जो जाज सेब कन्सिडार ना कर दैन सेभन इयार्स हार पर दे उल हाव ए लिबार्टी टू मेक फ्रेश एप्लीकेशन फर सेभन इयार्स ग्राउंड बाट हमें मन यतटुकू जीते हैं जेहतु तर टेन इयार्स हो गए उदिन फोर्टीन डेजर भेतरे से एप्लीकेशन कर एंड दैन एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन इज स्टील पेंडिंग धन्यवाद कलर आशा करी अपने अपन प्रश्न उत्तर पे चले जावर्ती कलारे कलर लाइने आने प्रश्न कर वालेकुम सलम जी अपना प्रश्न कर रिमोवलिमिनेंटे तक तरा होम अफिसे जेटा कर सेक्शन वन टोटी एक एप्लीकेशन जमन नर्माली आप देखी जो को इलिगल इमिग्रांट तरा डिटेन कर साथे साथ सेक्शन वन टोटी एक रिफ्यूजल लेटर दे एक रिफ्यूजल लेटर प्लस बापनर फर एप्लीकेशन नाम एड्रेस लेखिया हुआ इफ यू वू पुट एनी ग्राउंड कितना लगे तुम देश थे बै सो यू पुट दिस ग्राउंड सो दिस इज कल्ड ट्रेडिशनल सेक्शन वन टोटी बाट अपनी जो सेक्शन वन टोटर अनेक समय देखा जाए को मानसर जो अपना होम अफिस एप्लीकेशन कर एप्लीकेशन जो रिफ्यूज हो जाए सबसिकुएंटलि एट एनी टाइम एट एनी स्टेज तैन क्यों सेक्शन वन टोटर अंडारे मेन्शन कर रिप्रेजेंटेशन दी पर नाथिंग उल स्टप बाट होम अफिसे माझे माझे जो जो इमेंट रिमुवल ना तेल होम अफिसे येस रिसिव कर सेक्शन वन टोटी बाट तुम जो करते हुई फी पे एप्लीकेशन करो सो दैन यू हैव टू मेक ए फी पेईंग एप्लीकेशन बाट नाथिंग स्टपिंग यू फ्रम मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन अंडार सेक्शन वन टोटी इट उल रिमेन उइथ द होम अफिस आनटिल तरा जो ना हो जाए मिस्टर सो एंड सो यू हैव टू मेक ए फी पेईंग एप्लीकेशन बाट इन एनी इवेंट यू कैन मेक द एप्लीकेशन थैंक यू मिस्टर सहेब थैंक यू कलर आशा करी अपना प्रश्न उत्तर पे देखिए परवर्ती कलारे चले जालार क्या आपनर प्रश्न कर हेलो सामाईकुम कलर कलर लाइने आलो हेलो हेलो कलर सुनते कलर की लाइने आलो जी सामाईकुम जी भलो अपना प्रश्न कर जी आपने प्रश्न करो का हमने अच्छा हमी हम हमारे प्रश्न ही लो हमारे प्रश्न ही लो हमारे बुवन है यानी जैसो कि आप जा होता हैं तो जा होले हमें बुवन कंपार्ट में नहीं राइट आपने कुनो बेनिफिट है कौन रिसीव करो इन्हीं बियाकोले हमें बुवन कंपार्ट में नहीं दर्शक आपने टेलीविजन नो साउंड ना होनी हमरे लोगे टेलीफोन है आप আপনার টেলিফোনে আমরা লগে মাতুকা টেলিভিশন ফলো করবা না আপনার টেলিভিশনর সাউন্ডটা কমাই লাগকা আর টেলিফোনও আমরা লগে মাতুকা আপনি আমরার মা টেলিফোন হনুকা টেলিভিশন না হুনিয়া এখন আপনি হকা আমরা বারিস্টার সাহেব আপনার প্রশ্ন কররা আপনি বন্ধ কই টেলিভিশন বন্ধ কই তাবনি টেলিভিশন বন্ধ কই লাগকা জি আচ্ছা 
इनकम সম্মানিত কলার আমরা একটা ব্রেকে চলে যাব আমরা ব্রেক থেকে আসার পর আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব আসলে ইউরোপিয়ান রেগুলেশন অনুযায়ী যে দুইটা জিনিস হলো মনে ইম্পর্টেন্ট একটা হলো কি ফ্যামিলি মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার হতে হবে হুইচ ইজ ওনার ফ্যামিলি মেম্বার প্যারেন্টসের কথা বলছেন সো কোনো অসুবিধা নাই এইটা এস্টাবলিশ করতে হবে এবং সেকেন্ড এস্টাবলিশমেন্টটা করতে হবে আপনার ডিপেন্ডেন্সি ওয়াল টু বি অনেস্ট আই মিন তারা দেখতে চায় যে হুয়েদার হি ও শি ইজ ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন হিম সো এই জিনিসটা হলো গিয়ে এই দুইটা জিনিস হলো মেইনলি যে এবং এই দেশে আসার পরে যে ওয়েদার ওনার ওনাদের সেই অ্যাবিলিটি আছে কিনা ওনারা দেখাতে পারবেন কিনা ওয়াল উনি বলছেন যে কতদিন লাগবে অ্যাপিলে ওয়াল এটা ডিপেন্ড করে আসলে কোন জায়গায় অ্যাপিল হচ্ছে যেমন মনে করেন এটা অ্যাপিলটা যদি লন্ডনের কোনো কোর্টে লিস্টিং হয় অবভিয়াসলি দর্শক দেয়ার উইল বি হিউজ আপনার ডিলে বাট আদার কোনো এরিয়াতে অনেক এরিয়াতে দেখা যায় মনে করেন ট্রাইব্যুনাল আছে লন্ডনের বাইরে লন্ডনের ভিতরের ট্রাইব্যুনালগুলো অনেকগুলো খুবই বিজি থাকে বাট বাইরে হলে অনেক ক্ষেত্রে খুব স্পিডিলি আপনারা পেতে পারেন সেকেন্ড বিষয় হলো যে আপনি কি কী ডকুমেন্টস অবভিয়াসলি দর্শক যে আপনাকে দেখাতে হবে যে যে ইস্যুগুলোর উপরে বেস করে অ্যাপিলগুলো অ্যাপিলে রিফিউজ করা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করা হয়েছে সেই ইস্যুগুলোর উপরে বেস করে কি কি এডিশনাল ডকুমেন্টস দেওয়া যেতে পারে সো সেই ডকুমেন্টসগুলো আপনি অবশ্যই ট্রাইব্যুনালের কাছে দিতে পারেন এবং দেয়ার ইজ এ টাইম ফ্রাইম যে আপনি ট্রাইব্যুনালে হাতে হাতে নিয়ে দিলে হবে না আপনার কি একটা নির্দিষ্ট সময় আছে পাঁচ দিন আগে ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ আগে আপনি হোম অফিসের কাছে দিতে হবে আপনার উইটনেস স্টেটমেন্ট করতে হবে প্রয়োজনে অ্যাপিলেন্টের স্টেটমেন্ট এবং সব মূলত বিষয় হলো যে ইস্যুগুলোর উপরে রিফিউজ করছে এই ইস্যুগুলো যদি ফার্দার ক্লারিফিকেশন করে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দিয়ে আপনি হোম অফিসেও জমা দিতে হবে এবং কোর্টেও জমা দিতে হবে তখন কোর্টে গিয়ে আপনি স্পন্সার যারা আছেন ওরাল এভিডেন্স মৌখিক এভিডেন্সও দেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ আমাদের অনেক কলার অপেক্ষা করছেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে কলার লাইনে আছেন আপনার প্রশ্ন করুন জি সালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্ন করুন ভাই আচ্ছা আমি যেটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম আমার একজন আত্মীয় ইতালি থেকে আসতে চাইতেছে জি তো ওনারা ওনারা আমার একটা পাতি যা এবং ওনার স্ত্রী ওরা ইতালিয়ান পাসপোর্ট পাইছে তো ওদের মা বাপকে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছে ইতালি এখন ওরা ওই দেশে আসতে চাইতেছে তখন ওই বিষয় নিয়ে ওই ওদের মা বাপকে নিয়ে লন্ডনে আসতে পারবে লন্ডন ইংল্যান্ড যদি তাই মুভ করেন অন্য যদি তাই খাম কাজ করেন অবভিয়াসলি তার ফ্যামিলি তার ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে তার লোকে আইতা পারবা কোনো সমস্যা নাই বাট কোয়েশ্চেন হইল কি এখন পর্যন্ত আপনার যে আইন হইল কি যে ইউরোপিয়ানর রেগুলেশন হয় এটারে ইউরোপিয়ান রেগুলেশন অনুযায়ী যখন কেউ মুভ করেন 
tan tan dependent lo yo mo phorta farba tan wife takle mo phorta farba tan parents takle mo phorta farba tan jodi underage kuno no kuno dependent tan jodi palok putro takhe tan tharai lo yo dependent ota tan je dependent ase tharai mo phorta farba so good news he tan dependent hisabe tara bangladesh theki aison so italian sarkare tara re dependent hisabe afra accept korchoin so british government o eta accept korta baiddoi ba karon tara to ek loge ta koin ek obosshoi tara ek goro ta koin ek loge khain so sutrang tain jodi idesho ain idesho jodi khamkhas koroin dekhen jodi idesho tain more than 3 months ason te tara ikano aiya join korta parba kono somoshya nai dhonnobad beshesh color er proshne ये करे आम यार एक तो प्रश्न आपने करते हैं जब मन एक उन तो ब्रेक्सिट हुई थे से ब्रेक्सिट एक पौरे आमादे ये रुको मुझे यूरोपियन जरा इमिग्रेंट इटाली ते होता बा इंग्लैंड दे आस्थे थादेर फ्यूचर टक की होगे आपने की मने करे वाल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आशुले जब ब्रेक्सिट एक पौरे की होगे आशुले ब्रेक्सिट बोला होते हैं जब 31 जनवरी ते ब्रेक्सिट होगे किंतु ट्रांजिशनल पीरियड बोला होते हैं डिसेंबर 2020 सो इन अकॉर्डिंग्स विद द इमिग्रेशन रोल्स बा इमिग्रेशन है जो ए पोर्शन तो जो तो तो को आम्रा जनेची जो 31 डिसेंबर पोर्शन तो 2020 पोर्शन तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड सो ट्रांजिशनल पीरियड है जरा आज में फ्री मोमेंट्स ऑफ गुड फ्री मोमेंट्स এখন 31 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি কোনো ট্রেড ডিল না হয় আর যদি আমরা যদি লিভ আউট উইদাউট এ ডিল অথবা মনে করেন 31 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি নতুন কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট না আসে তাইলে তাইলে আমরা 31 ডিসেম্বরের মধ্যে হয়তো আমরা নতুন একটা ইউরোপিয়ান ইমিগ্রেশনের একটা রেজিম দেখতে পারবো বাট এখন পর্যন্ত 31 ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত এজ ইট ইজ আমরা যতটুকু মনে করি ইয়েস देर इज ए आपना थार्टी फार्स डिसेम्बर टोटी टोटी जो डील छाड़ाओ बाहर हो जाए देर उल भी साम मैंने आपनर एरिया जेमन मन करें आगे जो देखे जे अनेक क्षेत्र में बला सरकार उच्च पर्यायर डील छाड़ा बाहर आसब आप फ्री मुभमेंट इट बंद ये अनेक कि शुने बाट एख पर्त गवर्नमेंटर जो प्रपोजल गवर्नमेंटर जो एटीच्यूड ये देखे मन हे थार्टी फार्स डिसेम्बर टोटी टोटी पर यूरोपर सा भलो सम्पर्क डील अथवा उइडाउट डील मानी थे यही थे कारण देर इज ए हिज हमें जो सम्पर्कगुलो आसले एम ओष्टे पिष्टे भाव में जड़िए आ इमिग्रेशन शुद्ध माइग्रेंटर ऊपर निर्भर ना आप क्यों मेडिसिन सेक्टर ये सेक्टर से ही सेक्टर सब सेक्टर क्योंकि इमिग्रेशन पशापाशी हमारे एक कानेक्शन रहा है सो इच्छा कर ले पर दिन ही सबकि समाधान होना सो हमें जो आप दृष्टि हमें जोगुल रिसार्च हमें देखे जे एन पर्त गवर्नमेंटर टुवार्ड्स द यूरोपियन इमिग्रांट देर इज नो नेगेटिव एटीच्यूड इवें बला हे जो नो डील हो बाहर हो जाए तेल से क्षेत्र में बला हे एक लिमिटेड लिव टू रिमेनर जो मत एक एलोटियर ये कि तीन बस थको हेरा जो ये आसे एखे एस क्ज करार सूझ पा सो देर इज ए हिज टास्क इन फ्यूचार बाट एख पर्त बोझा जाट जेटुकू बोझा जा यूरोपर साथे जे एकदम मानी देवाल तैरी है मन करीना मन करी देर उल हिज अपना कम्युनिकेशन यूरोपर साथे थको कारण संसार क्योंकि अनेक दिन सो इच्छा कर ले डिवोर्स हो गए सेपारेशन हो जाए एकदम मैं क्यों कारो मुख देखो ना ये सम्भव ना अभी मन है यहाँ गवर्नमेंटर यहरणर को एटीच्यूड हमारे चुके पड़े धन्यवाद बैसे सर आप सम्मानित दर्शक अपनारा जानल ब्रेक्सिट और आफ्टर ब्रेक्सिट ए विषय अपन अनेक प्रश्न आनेक जरा दर्शक जरा यूरोपियन एस अथवा इंगलैंडे आसें ये विषय अपन को प्रश्न थकले अनुष्ठने प्रश्न करते आईनी विशेषज्ञ रही अपन प्रश्न उत्तर उनारा दीबें एन चले जावर्ती कलारे देखी कलर के आज लाइने कलर लाइने आज सलैकुम हेलो जी सलैकुम जी सलैकुम वालेकुम सलम जी आपने प्रश्न कर भाई जमन प्रश्न हमसेम सम्पर्कित क्लेम कर लास्ट इयर मार्चे तो स्कैनिंग इंटरव्यू हो मार्चे तो वेट करी और हमारे मेन इंटरव्यू लगे यार मेन इंटरव्यू दी ना तेज तो अभी कि एक बस हो गए सामर परमिशन लिए अप्लाई करतम पर मन और जो पारि तेज़र फुल प्रसिडियर का क्लिया पढ़ा लगभग हमारे एक कैया दीबा और अभी रिपोर्टिंग दी कि इंडिया 
স্টিকার বিজাটা কি ইন্ডিভিজুয়াল এগ্রিমেন্ট তো তাই টু জানুয়ারিত বায়োমেট্রিক হলেই এপ্লাই করছিল তো আজ পর্যন্ত তার বায়োমেট্রিক এখনও দিছে না তাহলে আমরা দুই পার্চার লেটার দোকানি হয়েছে এবং লোকাল এমপি রিকোয়েস্ট করছে এপ্লাই <laughs> Uh, 12 months or more, there is a worker permission. Then. There is a dedicated, there is no particular application, there is a dedicated address, home official address, as say, after the internet was in fiber, I can't recall. I am not sure, but uh, it is not a need to procedure, as say, no guidance, as say, home official left. হোম অফিসর লিখিতভাবে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনি যদি নিজে পারেন করবা অথবা অন্য কোনো সলিসিটারও গেছে গিয়া করলে আপনি করতে পারেন এটা হইলো গিয়ে আপনার প্রথম প্রশ্ন আশা করি আপনি প্রথম দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার ফিজ বাট অবভিয়াসলি যদি আপনি নিজে করেন না সলিসিটার দিয়ে করেন তাই না হতো তাই না আপনার কাছ থেকে ফিজ নেবা এবং এটা করতে হইব আপনার টুয়েলভ মান্থসর পরে আর কি যেদিন আপনার খুড়া মার্চও টুয়েলভ মান্থস হয়ে যাব নাও দ্য নেক্সট কোয়েশন আপনার ফ্রেন্ডে এন টি এলর অ্যাপ্লিকেশন করছেন অর্থাৎ নো টাইম লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশন করছেন বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিটের লাগে এবং তাই লং টাইম টু থাউজেন্ড এইটিনও এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পর্যন্ত তাই ওয়েট করা দর্শক এখানেও যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করছি দ্য রিজন আমি আপনারা কইছি যে তাই কিতা কিতা কাগজ দিছিলাম ওয়াল ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ হোম অফিসও যখন আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করি তারা দেখতে চায় যে টু থাউজেন্ড ইলেভেনর আর টু থাউজেন্ড এইটিনর ফটোগ্রাফ কিন্তু সেম নাই অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাসপোর্ট অনেক ক্ষেত্রে আমরা রেপিয়ারেন্স চেঞ্জ হয় এবং হোম অফিসর গাইডেন্স হইল গিয়ে আপনি যত বেশি আসলে তারা রিকানো লেখা থাকে পাঁচ ছয়টা ডকুমেন্টস দিলেও হইব কেউ কেউ কিন্তু খালি অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করিয়েও জমা দিলেন আসলে দিস ইজ দ্য অর্ডিনারি প্রসিজিওর বাট ইন রিয়েলিটি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে দ্য মোর ডকুমেন্টস ইউ প্রোভাইড দ্য মোর ব্যাটার রিজাল্ট ইউ ক্যাট কারণ হোম অফিসে আপনারা এখন যদি না করতে পারত না দ্য আন্ডার দ্য আন্ডার দ্য হোম অফিসের পলিসি দে হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট অল অফ দিস এখন আমরা আসলে যখন অ্যাপ্লিকেশন করি আমরা দে তান উচিত আছে দে তাই যদি টু থাউজেন্ড ফাইভ ওই দেশ ওয়াইন টু থাউজেন্ড ফাইভ থেকে তাই কাগজ দিতা অর্থাৎ আমি যে আব্দুল সালাম এই আব্দুল সালামটা টু থাউজেন্ড ফাইভ থেকে টু থাউজেন্ড টু এইটিন পর্যন্ত সব কাগজ আদারওয়াইজ আমি যে আবুল কালাম চৌধুরী এটাতে হে বুঝবো খিলা তো হে বুঝার লাগে আপনার ফিনান্সি এগ্রিমেন্ট ব্র্যান্ড ডকুমেন্টস আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টস আপনার মোবাইলর বিল ইউটিলিটি বিলস আপনার কাউন্সিলর রেকর্ড এইচএমআরসি রেকর্ড পি সিক্সটি দ্য মোর ডকুমেন্টস ইউ গেট গিভ দ্য কুইকেস্ট রেমেডি ইউ উইল গেট আর আমরা প্রবলেম হইল গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করি আমরা যখন সারি দিই তখনই কিন্তু তারা কিন্তু ওই যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকে তারা জানতে চায় এবং ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স থাকি অনেক মানুষের তারা লেজিটিমেট রাইট আছে বাট ল্যাক অফ ডকুমেন্টর কারণে তারা রিফিউজ শুধু করছে না ইলিগেল ইমিগ্রেট ইমিগ্রান্ট হইয়া সার্টিফাই করিয়া তারা দিলাইছে সো ব্যাটার ইউ নিড টু প্রোভাইড মোর ডকুমেন্ট মোর প্রডিউস মোর ডকুমেন্টস ইনস্টিড অফ আপনার এমপির লগে যোগাযোগ করা থাকি আপনি নিজে কিছু হোমওয়ার্ক করুক সব ডকুমেন্টস মনোযোগ <laughs> প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার হ্যালো কলার হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমার প্রশ্নটা হলো আমার ওয়াইফ এফএলআর এম ভিসাতে আছেন এবং আমি এবং আমার বাচ্চা দুজনে সিটিজেন একসাথে তো একটু জুড়ে বলেন কলার আপনার কথা পুরো শোনা যাচ্ছে না আমার আমার 
তো গত দু বছর আমরা আসলে ছয়শো ইনকামে ছিলাম না কিন্তু গত মাস থেকে ফুল টাইম জবে ঢুকার কারণে আমি আগামী ছ মাস আপনার বারো তেরো হাজার টাকা দেখাতে পারবো স্যালারি তো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ছ মাসের স্টেটমেন্ট দেখিয়ে আমরা কি ভিসা এক্সটেশন করাতে পারবো এফ এল আর এম এ নাকি তারা এফ এল আর এফ পি তে দিয়ে দিবেন নাকি ওকে ওকে ভেরি গুড ওয়াল দর্শক এই পর্যন্ত যে হোম অফিসের যে পাবলিকেশনস এফ এল আর এফ এম এস সি যে গাইডেন্স যেটা ইনকামের যে গাইডেন্স যেটা যে মো লাস্ট সিক্স মান্থস প্যাসলি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট হুইচ ইজ নাইন ইউ হ্যাভ ইন ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মোর দ্যান নাইন সিক্স কনজিকিউটিভ মান্থস ইন এ পার্টিকুলার এমপ্লয়মেন্ট দেন অবভিয়াসলি ফাইন্যান্সিয়াল থ্রিসোল্ড আপনি মিট করতে পারবেন বাট বিয়ারিং ইন মাইন্ড দ্য হোম অফিসের প্রভিশন হলো যে আপনি থ্রু আউট দ্য টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স পিরিয়ড থার্টি মান্থস এই ইনকামটা থাকবে যদিও তারা রুভোসলি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লাই করে না অনেক ক্ষেত্রে লাস্ট সিক্স মান্থস তারা স্যাটিসফাই হয়ে যায় বাট আমরা কখনোই এটা অ্যাডভাইস করব না যে আপনি শুধুমাত্র ভিজা এক্সটেনশনের সময় আপনি দেখাবেন কারণ হোম অফিস হ্যাজ এ রাইট টু চেক দ্য প্রিভিয়ার্স রেকর্ড এজ ওয়াল ইফ ইউ হ্যাভ পার্টিকুলার রিজন যে কি জন্য আপনি নাইন ছয় মাসের বেশি হলো না সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার কোনো রিজন থাকতে পারে বাট বি এওয়ার দ্য হোম অফিস হ্যাজ এ রাইট টু বাট ওনলি আপনারা কি আপনি কি ইচ্ছা করেই করছেন কি না সেই জিনিসটাও কিন্তু হোম অফিস আসতে পারে সো হ্যাভিং সেইড দ্যাট ইয়াস সিক্স মান্থস প্যাস লিপস হুইচ ইজ নাইন থাউজেন্ড ইজ এগেইন দর্শক আপনি যদি এই এক্সটেনশনটা করে ফেলেন তাইলে হয়তো পরবর্তী এক্সটেনশনের জন্য আপনার তো ইনডিফিনিট লিফ টু রিমেন হয়ে যাবে আরেকটা বিষয় হলো দর্শক ওনার এক্সটেনশনের জন্য কিন্তু এই পর্যন্ত এ টু এক্সাম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম লাগবে সেটাও কিন্তু আপনি জানা রাখা দরকার ধন্যবাদ ধন্যবাদ কারণ চৌধুরী আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার ওয়ালাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্নটা করুন বল করছেন <laughs> এখন তার বয়স কত দর্শক দেয়ার আর টু রাইজিম বুঝছেন না ইমিগ্রেশন ওর দুইটা রাইজিম আছে মনে করো কা যদি কেউ ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ওদেশ আইতা সাইন তাইলে কিন্তু ব্রিটিশ হবে ওই সুনিটার জানার দরকার নাই এটা বুঝারও দরকার নাই যদি আপনার আব্বা জীবিত থাকতে আর তারার বয়স যদি আঠারোর নিচে হইতা তাইলে তারার জন্ম যদি ব্রিটিশর বাদে হইলেও তারা এই দেশের ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আইত পারত বাট কোয়েশ্চেন হইল গিয়া আপনার আব্বা মারা গেছেন এবং তখন সুতরাং তারার তারারও বয়স ওভার হয়ে গেছে ওভার এইটিন সো তারা এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো আমরা এই ডিপেন্ডেন্টির ডিপেন্ডেন্সির রুলও আমরা চাইলাম না দ্য নেক্সট রুল হইল গিয়ে যদি আপনার আব্বা ব্রিটিশ হওয়ার বাদে যদি তারার জন্ম হইত তাইলে তারা কিতা করতে পারলো না এজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন বাই ডিসেন্ট হয় অর্থাৎ এই দেশও যদি কেউ ব্রিটিশ হয় ন্যাচারালাইজ ব্রিটিশ হয় তার বাচ্চা যে কোনো দুনিয়ার কোনো জায়গা থাকলে তাই মারা গেলেও তারা কিন্তু আইত পারে ওয়াল আনফর্চুনেটলি আপনার আব্বা ব্রিটিশ হয়েছেন তারার জন্মর বাদে সুতরাং তারার গেছে তাই কোনো রাইট পাস করছেন না ওয়াল আমার অবজারভেশন আপনি অন্য কেউর লগে মাত্তা ফরেন বাট ফ্রম মাই ওন অবজারভেশন আমি যেটা দেখলাম আসলে তারার কোনো রাইট ক্রিয়েট হয়েছে না এবং তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারত না দিস ইজ মাই ওপিনিয়ন দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছেন আমরা এখন পরবর্তী কলারে চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার জি সালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্নটা করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন হইল যে সুরেন্দ্র সিং এর রাইটে আকি আমি ব্রিটিশ আমার বাচ্চা ওতে সহায়ছিল নেক্সট 
অক্টোবর তার ফাইভ ইয়ার্স হইব এখন কি সেটেল তো অ্যাপ্লাই করা কি তা লাগে জরুরি এখন আপনি ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল নি জি না আমি ব্রিটিশ সিটিজেন আপনি আসলানি আগে ইউরোপ জি জি টিকি রাইট এক্সারসাইজ করার পরে বাচ্চা নিয়ে আসছিলাম এখানে ওকে আসার পরে তার আর এই পাসপোর্ট সর হইব এই অক্টোবর জি এখন যে টি সেটেল স্ট্যাটাস যেটা এটা কি জরুরি এখন তাদের জন্য রাইট আর কোনো প্রশ্ন আছে নি আপনার জি না बाच्चाई এটা ইউরোপিয়ান রেগুলেশন অনুযায়ী আইসেন যদিও আপনি ব্রিটিশ বাট আপনি ট্রিটি রাইট এক্সারসাইজ করছেন গিয়া আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হকানন্ত কি ট্রিটি রাইট এক্সারসাইজ করার বাদে আপনার বাচ্চা আইসেন দেন ছয় মাস হন তাহার বাদে আপনি ফেসলি ব্যাংক স্টেটমেন্ট লিওন আইসেন গতি তারা এনে ফাইভ ইয়ার্স দিছে নাও দ্য কোয়েশ্চেন হইল গিয়া আপনার আফটার থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি একত্রিশ ডিসেম্বর বাদে ইউরোপিয়ান রেগুলেশন ইদেশও আর এপ্লিকেবল গভর্নমেন্টে মনে করে যদি আমরা ইউরোপ থেকে বারোই যাই তাইলে ইউরোপিয়ান রেগুলেশন আর ইদেশও আর চলতো নাই ইদেশও আর এপ্লিকেবল হইতো নাই তাইলে যদি না হয় তাইলে এই ক্ষেত্রে যে মানুষগুলো ইউরোপিয়ান রেগুলেশনের আন্ডারে আছে এরারে কিতা দেওয়া হইব অর্থাৎ যা মানুষগুলা ইদেশ পার্মানেন্ট সেটেল হয়েছেন তারা রেখ আপনি সেটেল স্ট্যাটাসও এপ্লাই করুক কা আর সেটেল স্ট্যাটাস যখন তারা গ্রান্ট করে তখন ওনার লেখিয়া দেয় এটা হইল ইনডেফিনিট লিভ টু রিমাইন ইকুইভ্যালেন্ট দ্যাট মিনস তারা রে লুইয়া ইয়োর ওদেশও লিভ টু রিমেইনও অর্থাৎ ইউকে ডোমেস্টিক ল ঠিক তদ্র প্রি সেটেল স্ট্যাটাস যারা রে দিব এটা কিন্তু লিভ টু রিমেইনও অর্থাৎ হোম অফিসর যে গাইডেন্স আছে বিকজ আমরা কিন্তু বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টির বাদে কিন্তু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানও আমরা মনে করি আনলেস ট্রানজিশনাল পিরিয়ড যদি এক্সটেনশন না হয় আমরা কিন্তু ইউরোপিয়ান রেগুলেশনের আন্ডারে থাকতাম না গতি আপনার বাচ্চা নাই যারাও এই দেশে ইউরোপিয়ান আসুন ইউরোপিয়ান ডিপেন্ডেন্ট আসুন সবরে গভর্নমেন্টর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হইল কি সবে সেটেল স্ট্যাটাস যদি তার পার্মানেন্ট রেসিডেন্স থাকে তাইলে ওটারে ট্রান্সফার করতা ওদেশর হোম অফিসর ল অনুযায়ী বা ইমিগ্রেশন রুলস অনুযায়ী অর্থাৎ ওদেশের হোম অফিসর ডোমেস্টিক ল অনুযায়ী আপনি আপনার স্ট্যাটাসটারে ট্রান্সফার করতা ঠিক তদ্রূপ ইউরোপিয়ান যারা আসুন যদি এই দেশের যখনই ইউরোপিয়ান রেগুলেশন এই দেশের অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ হয়ে যাব তখন আপনারা লিভ টু রিমেইনের আন্ডারে যাই বা গিয়া দিস ইজ দ্য ট্রানজি আপনার ট্রান্সপায়ার করে আর কি একটা থেকে আরেকটা রাইজিমো আপনার নেয় আমি আপনার স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করবো ইয়াস ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই ফর প্রি সেটেল স্ট্যাটাস ইনো লেখা থাকবো আপনি যদি আজকে অ্যাপ্লাই করেন যে ইয়োর সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস উইল বি আফটার ফাইভ ইয়ার্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট আফ্টার অ্যানাদার ফাইভ ইয়ার্স যেদিন আপনার টোটাল ফার্স্ট বছর হইব ফার্স্ট বছরের ডকুমেন্টস দিয়া আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা সো যদিও অনেক সেটেল স্ট্যাটাস প্রি সেট প্রি সেটেল স্ট্যাটাস অনেক রেকর্ড আজকে আপনার গ্রান্ট করলাম বাট আপনি ফার্স্ট বছর বাদে করতে পারবা ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট তারা ওখানে লেখা আছে দেখুন জানি আপনি যেদিন দেখাইবা যে আপনি ফার্স্ট বছর এই দেশও রেগুলারলি আসলা আপনি রেগুলারলি এই দেশও তাক সইন মোর দেন সিক্স মান্থস আপনি এই দেশ থেকে বারোই আগে সইন না তাইলে শুধুমাত্র আপনি কিতা করবা আপনি পার্মানেন্ট সেটেল স্ট্যাটাস অর্থাৎ হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট তারা ক্রিয়েট করছে লিভ ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন যেটা ওদেশের ডোমেস্টিক ল ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি বুঝছেন আমাদের একটা ফেসবুক পেজ রয়েছে ফেসবুকে আমাদের অনেক দর্শক প্রশ্ন করে থাকেন আজকেও আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি এ বিষয়ে আমরা কালাম চৌধুরী আপনার সাথে কারাগারা প্রশ্ন করেছেন একটু আপনি একটু আপডেট দেবেন প্লিজ ধন্যবাদ একজন দর্শক পারভেজ আহমদ উনি সুদূর সিলেট বাংলাদেশ থেকে উনি একটা মেসেজ মেসেজের মাধ্যমে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে ওনার একটা সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ছিল এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ করা হয়েছিল এবং ওই এই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপিল করেছিলেন ওই অ্যাপিলটা ওনার অলরেডি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল থেকে এলাও হয়েছে এখন আর কত চার সপ্তাহ হয়ে গেছে আর কত দিন লাগবে বাই পারভেজ ওয়ান সেকেন্ড কনগ্রেচুলেশন যে আপনার অ্যাপিলটা উইন হয়েছে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা মনে করি যে ট্রাইব্যুনাল থেকে যখন একটা অ্যাপিল হয়ে যায় এলাও হয় তখন এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিউ ডেলি যে ব্রিটিশ হাই কমিশনে ওইটা ইয়ে করতে হয় তারপরে ডাকার মাধ্যমে তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করে নর্মালি এইট টু টুয়েলভ উইকস নর্মালি 
সময় লাগে বাট অনেক ক্ষেত্রে এর থেকে বেশি সময় লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনার সলিসিটার সাহেবকে অবশ্যই বলবেন যদি টুয়েলভ উইক্সের বেশি হয় সেক্ষেত্রে আপনি সলিসিটার সাহেবকে বলবেন যে আপনাকে চিঠি লেখার জন্য বা ইমেল করার জন্য নিউ দিল্লি অথবা এই দেশের শেফিল্ডের জন্য বাট নর্মালি টুয়েলভ উইক্সের ভিতরে এই ভিসাগুলো ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন করেছেন আজিজুর রহমান এগেইন বাংলাদেশ সিলার থেকে উনি বলেছেন যে অনেক মানুষ বর্তমানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছেন আপনার ওনার ফ্যামিলি মেম্বার বিদেশে ছিলেন দীর্ঘদিন ব্রিটেনে ছিলেন এই থ্রুতে ওয়াল দর্শক আমি মনে করি আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝে যা যাচ্ছে আপনি উইন্ড্রাস জেনারেশনের কথা বলছেন আসলে দর্শক উইন্ড্রাস জেনারেশন নিয়ে আমাদের চ্যানেলে সে অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে আপনি বলেছেন এই বিষয়গুলো বললে অনেক দর্শক উপকৃত হবে যদিও আমি নিজেও কিন্তু আরও আট দশটা প্রোগ্রামে কথা বলেছি বাট আমি খুব সংক্ষেপে বলছি উইন্ড্রাস জেনারেশন হলো আনডকুমেন্টেড পিপুল এই দেশে যারা ছিল দীর্ঘদিন থেকে যেমন শত্রুর দিকে যারা শত্রুর বা তার পূর্ববর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ে যারা দেশে এসেছিলেন এবং তাদের যে ছেলে পুলে বা নাতি নাতনি যারা যারা এই দেশে জন্মগ্রহণ হয়েছিল অথবা এই দেশে জন্মগ্রহণ হওয়ার পরে হয়তো বহির্বিশ্বে গেছিলেন টু থাউজেন্ড পরে হোম অফিস একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে আপনার আনডকুমেন্টেড হলে আপনি আর এই দেশে কাজ করতে পারবেন না টিনেন্সি অ্যাগ্রিমেন্ট নিতে পারবেন না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন না জিপিতে যেতে পারবেন না এই সমস্ত মানুষগুলো অনেকেই কিন্তু বিশেষ করে হোম অফিসে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষ বেশি ছিলেন ইন্ডিয়ান ছিলেন বাট তাদের খুবই নামমাত্র কয়েকজন মানুষ খুবই হাতে গুনা কয়েকজন বাট বেশিংহ বাঘ ছিল আপনার আফ্রিকান এবং এই জেনারেশনকেই আনডকুমেন্টেড মানুষকে ডকুমেন্টস দেওয়ার জন্য হোম অফিস বলেছিল নট আমি পরিষ্কারভাবে ভাবে বলতে চাই যে উনিশশো সালে আমার দাদা ছিলেন লন্ডনে তারপরে উনি এখানে মারা গেছেন অথবা বাংলাদেশে চলে আসছেন অথবা ওনার ছেলে অথবা নাতি নাতনি যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা কোনো দিন এই দেশে আসেন নাই তাদের বেলায় কিন্তু এই আইনটা প্রযোজ্য হবে না তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে অন্য আইন যেটা হলো ব্রিটিশ সিটিজেন বাই ডিসেন্ট এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে আসতে পারে বাট উইন্ড্রাস জেনারেশন নিয়ে আমরা কিন্তু কমিউনিটিতে অনেক উৎসাহ রয়েছে অনেক আপনার আগ্রহ রয়েছে এবং আমরা এই কথাগুলো বারবার বলেছি আমি একটা বিষয় বলতে চাই উইন্ড্রাস জেনারেশন হেল্পলাইন হোম অফিসের একটা হেল্পলাইন আছে যদি কোনো দর্শক জানতে চান উইন্ড্রাস জেনারেশন সম্পর্কে বা কোনো প্রশ্ন থাকে নর্মালি হোম অফিস কিন্তু কোনো অ্যাডভাইস দেয় না শুধুমাত্র এই সেক্টরে উইন্ড্রাস জেনারেশন সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে উইন্ড্রাস জেনারেশন হেল্পলাইন হোম অফিস ইউকে বর্ডার এজেন্সি আপনি সরাসরি ফোন করে তাদের কাছে কথা বলতে পারেন এবং নর্মালি হোম অফিসে ফোন করলে কিন্তু পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা ওয়েট করতে হয় বাট উইন্ড্রাস জেনারেশনের এই স্কিমে যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু খুবই রিল্যাক্সড আমার মনে হয় আমি একদিন না দুই দিন ফোন করেছিলাম এবং ফোন করার সাথে সাথেই পাওয়া গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যারাই এই বিষয়টা নিয়ে আপনার একটু ইয়ার মধ্যে আছেন দুদুল্যমান অবস্থায় আছেন বা হবে কি না আপনারা হোম অফিসে ফোন করতে পারেন বাট একটা জিনিস স্পষ্ট যারা এই দেশে কোনো দিন আসেন নাই যারা কোনো দিন এই দেশের সাথে সম্পর্ক ছিল না যাদের দাদা ছিলেন নানা ছিলেন এবং মা বাবা বা ওনার নাতি নাতনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ বা ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ হয়েছে তাদের জন্য আপাত দৃষ্টিতে এই আইনটা না এই আইনের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে কিছু কিছু অপব্যাখ্যা বিভিন্ন মানুষ করছেন এবং সেই জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে আমার মনে হয় এই বিষয়টা আপাতত পরিষ্কার হলো ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সাহেব আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসব তার আগে আমাদের অনেক খোলার লাইনে অপেক্ষা করছেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কলার কাছে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম দর্শকাম <laughs> 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 দর্শক আসলে যে জিনিসটা হইলো কি ঈদেশও আইতে হইলে অবশ্যই ঈদেশও এজন স্পন্সার থাকতে হইব তাই যে অ্যাকোমোডেশন থাকতে হইব তাই অ্যাকোমোডেশন মানে তাই থাকার জায়গা দিতে হইব বা যদি তাই হোটেলও তখন হোটেল বুকিং দিতে হইব বা তাই যে ঈদেশও আইয়ে যদি খরচ দিতে চাই তাই তাই ইনকামের প্রুফ দিতে হইব ঠিক তো অত্রুপ বাংলাদেশ থেকে জেনতে নাই তা তাই যে ঈদেশও যদি স্পন্সারে হলতেও দিলাই তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তাইন ফ্যামিলি এদেশ বাংলাদেশ ফ্যামিলি সম্পর্ক বাংলাদেশ খারে তুই আইরা বা খারা খারা আসোয় 
তার ইকোনমিক টাইস কিটা আছে তাই বাংলাদেশও রুজি রোজগার কিলা করেন তার বাংলাদেশও ইনকামর প্রুফ দিত বা ব্যবসা করলে ব্যবসার প্রুফ দিত খাজ করলে খাজর প্রুফ দিত তারপরে তার সোশিয়াল বাংলাদেশ সামাজিকভাবে তাই যদি এস্টাবলিশ তা হন এগুলার কাগজপত্র দিত তারপরে মূলত তার যদি সম্পত্তি থাকে সম্পত্তির কাগজ দিত অর্থাৎ একটা জিনিস দেখাই তৈব সব কিছু দেখানোর পরেও যে একটা জিনিস হইল গিয়ে যেটা ভিজিটর ভিসা তার রাখো ইনসেনটিভস অর্থাৎ তাই যদি এই দেশও আইন তো তাই ফিরত যাই বাকি না সো এইগুলা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে ফ্যামিলি ফাইন্যান্স এমপ্লয়মেন্ট তারপরে ওইগুলো গিয়ে তার প্রপার্টি এই যে স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি এই জিনিসগুলা যদি যত স্ট্রংলি দেখাই বা তত স্ট্রংলি আপনার তারা পাওয়ার সম্ভাবনা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের বেলায় সাধারণত তারা ছয় মাস তারা চায় ছয় সিক্স মান্থসর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বাট কী ধরনের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইউনিট টু স্পিক টু এ ওয়ান টু ওয়ান সলিসিটার থ্যাংক ইউ খোলার আসা হরি আপনি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম পাসপোর্ট নাই আপনার হাজবেন্ড কি তা ইদেশ সেটেল নেই তাই ব্রিটিশ না ফাইভ ইয়ার্স কি তা রিফিউজি স্ট্যাটাস রিফিউজি স্ট্যাটাস না এবং রিফিউজি স্ট্যাটাস ফাওয়ার বাদে বাচ্চার জন্ম হয়েছে না ফাওয়ার আগে জন্ম হয়েছে দর্শক আমার মনে হয় দর্শক আপনি যেটা করতে হই বা যে ইউনিট টু ফার্স্ট অফ অল আপনি পাসপোর্ট বানাইতে হই বা আপনার ম্যারেজটা রেজিস্ট্রি করার লাগে আপনি স্টেপস নিতে হইব আর সবচেয়ে বড় জিনিস হইল গিয়ে অবশ্যই আপনি নাইন ইয়ার্স ধরে দেশও আসুন আর আপনি যেখানেও তাকোন এখানেও কিন্তু অনলি ফানির বিল ইচ্ছা যথেষ্ট নয় আপনি বিয়া রেজিস্ট্রি করার লাগে যদি আপনি যান আপনার টু ফর্ম অফ অ্যাড্রেস লাগব আপনার পাসপোর্ট লাগব পাসপোর্টও বিচার না হইলে কোনো অসুবিধা নাই আপনার আইডি লাগবো ন্যাশনাল আইডি যেটা পাসপোর্ট আপনার অবশ্যই আপনার হাজবেন্ডর তো তান তো বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট আছে দ্যাস ফাইন বাট আপনি ম্যারেজ রেজিস্টারও বা আমি যেটা আপনার রেকমেন্ড করবো যে আপনার বেবি আসুন অবভিয়াসলি আপনি সংসার করা ইউনিট টু মেক এন অ্যাপ্লিকেশন এজ সুন এজ পসিবল কারণ হোম অফিসে যত ডিলে হইব আসলে এটা হোম অফিসে ডাউট করব যে ওয়াই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলেন এখানে বিকজ এট দ্য এট মো এট দ্য মোমেন্ট ইট স্ট্যান্ড যে আপনারও কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই আপনার বাচ্চারও কিন্তু কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ক্লিয়ার নাই সো ইউনিট টু আপনি যে স্টেপস নিতে হই বা খুব ওয়াইজলি কীভাবে আপনার ম্যারেজ রেজিস্টার করা লাগব কিতা কিতা লাগব দেন আপনি একটা প্ল্যান করতে হই বা কিলাখান অ্যাপ্লিকেশন করতা বা আপনার অতদিন যে তিন বছর ধরে আপনি আসুন কিলাখান আসুন সো এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনার ক্লারিফাইড লাগব এভরিথিং সো আমার মনে হয় যে আপনি ইমিডিয়েটলি স্টেপস নৌকা ওয়ান টু ওয়ান খেলার লগে আলাপ করিয়া আমরা কিন্তু আসলে ওয়ান টু ওয়ান ইনো অনেক প্রশ্ন করা যায় না আমার অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রোল রুম থেকে হওয়া যায় একটু শর্ট করি কারণ অনেক কলার তা হয় আমার মনে হয় যে আপনি ওয়ান টু ওয়ান খেলার লগে আলাপ করিয়া বইয়া আপনার এই ডকুমেন্টসগুলা কীটা ডকুমেন্টস লাগবো কীভাবে রেজিস্ট্রি করা লাগবো কীভাবে আপনি এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবো ফিজ কিলার লাগবো সো ইউনিট টু স্পিক এই সব কিছু ডিসকাস করিয়া যদি আপনি ইয়ে করেন আমার মনে হয় যে খুব ইমিডিয়েটলি আপনার করা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পাইছেন এখন আমরা পরবর্তী কলার চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন হোক যে আমি আগে কিছুক্ষণ আগে ফোন করছিলাম এই সুরঞ্জিত সিং এর রাইট রাউটের কথা আর কি জি তখন এটা যে অ্যাপ্লিকেশনটা অনলাইনে করা যায় বলি না তারা রে ফোন করি ফর্ম আনিয়া করা লাগবে ওটা তো সিদ্ধান্ত সব যা পূজা করছিলাম আমার এটা রিকোয়ার কি তা পাক করি কয় না ওয়াল এটা আসলে অনলাইনে আপনি করা লাগবে এবং রিকোয়ারমেন্ট আসলে আপাত দৃষ্টিতে লাগতো না তারা ওখানে আপনার আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করবা 
application complete or for it, Tara after a huya dibo, Jodi Kuno documents lage, Kita Kita documents lagbo, Kita doc, Fuela passport the main important, Idron or case gula after pre-settled status or lage, our pre-settled status to her after Horiliba, Ton Tara after a email dibo, email or Mazelakata, but Jodi further documents lage, Kita Kita documents after provide Horta. Don't know online, there is no particular application form. Dorsho Kashagori, Afne Afna Prosno Torfaison, Amra Tolachi Porovati Colare. Hello, caller. Abner Prosno Gurun. Hello, Sanko. Walikim Salam. By a question of the Kata Sam. By a Tadishaki, who the cricket game for Jilania get World Cup cricket. GG. Your game or Kita Taki application for Sila, a replication of Koraba de Kitaki, rejectful Lisaki, Tarao Kitao. Oh, financial matter kita kita tadi business of the high se. Are his his student of the show for a lucky but a business is the right idea. It's a rejected is a Honda Well, first and most important will be the এবং আপনি দেখাইছে বলতে আমি তো বুঝলাম না আসলে আপনি কিতা কইরা বাট এটা আসলে হোম অফিসার লগে কোনো মিশামাতা না ক্লিয়ার না দর্শক ভাই আপনি আপনার প্রশ্নটা আর একটু ক্লিয়ার করে একটু লিখে আমরা রেখোকা কিতা দেখাইছো নিটা আপনি কই তোইবো যে কিতা দেখাইছো না হইলে তো বারিস্টার সাহেবে কইতা পারতা না আপনি আবার আমরা কল করোকা একটু হোমওয়ার্ক করিয়া আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে দর্শক আপনি প্রশ্ন করুন হ্যালো কলা Yes, Salam. যে <laughs> আবার আমি রিকুট করতে আছি আমার আসলে একটা কর্ম পারমিশন তো আর এরপরে আমার এটিও হয় ডিসমিস করে দিতে হবে আর আমি মিনিট মেইন ইন্টারভিউ দিছি যাওয়ার পরে ও ওই ঠিক আছে কারণ আমি কোনো স্পার্টার কোনো জানা আছে না আমি সত্যি বলতে বল আপনার অ্যাসাইলাম ইন্টারভিউ এপ্লিকেশন এটা পেন্ডিং থাকবো বা আইপিল পেন্ডিং থাকবো ততদিন পর্যন্ত আপনি আপনার খামার আইটি থাকবো ধন্যবাদ 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 ভাই স্যার দেখি দর্শক আশা করি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইছেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন বলুন জি ভাই আমি আপনাকে জানতে ছিলাম আমি এটা কি আমি ইংল্যান্ডে আছি প্রায় এক বছর থেকে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আছি নাকি আমার ওয়াইফ ইলে গিয়ে আছি এই ইউকে ফ্যামিলি মেম্বার আমি কিন্তু ইউরোপিয়ান সিটিজেন জি আমার ওয়াইফ আমি আনি নাই কিন্তু ওনার জন্য ভিসা এপ্লাই করছি ওরা আমারে ভিসা দিয়েছে কত কয়েক দিন আগে আমি ট্রান্স মানে দেশে গেছিলাম ওখানে আমার যাওয়ার পর ওরা আমারে ভিসা দিয়েছে এখন আমি আনি নাই এখন জাস্ট আমি ওখানে দিয়েছি আমি কি 31 জানুয়ারি আগে নিয়ে আসতে হবে না আমি যদি আরো ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে আসি আসার পর ওনার জন্য পাঁচ বছরের যেটা রাইট যেটা 
मन बच्चों फैमिली uh, নাও আপনি যে স্কেয়ার যে আপনার ওয়াইফরে কিতা বার করে দিবনি বা আপনারে বার করে দিবনি ওয়াল আরো জিনতে ইন ইউরোপর মাইগ্রেশন আছে 1 এন্ড হাফ মিলিয়ন সবর যে গতি আপনার গতি হইব সুতরাং আপনার বয় পাওয়ার কিছু নাই ধন্যবাদ আপনি কমফোর্টেবলি আনকা ধন্যবাদ ভাই সাহেব অত্যন্ত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বা দর্শক আশা করি আপনি আপনার উত্তর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলারস खामी डिपेन्डेंट हूँ আপনি অর্থাৎ সবাইকে কিন্তু এই প্রি সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস এবং সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস অর্থাৎ যারা অলরেডি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে গেছেন আন্ডার দ্য ইউরোপিয়ান ল তাদেরকেও করতে হবে যারা ওদের এই দেশে নতুন এসেছেন বা আপনারা ফাইভ ইয়ার্সের পেয়েছেন পার্মানেন্ট পান নাই তাদেরকে করতে হবে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস সো এটা কিন্তু সবার জন্য দলমত নির্বিশেষে সব ইউরোপিয়ান ডিপেন্ডেন্ট সবার জন্য সবার জন্য সমান এখন তো আমরা যেটা দর্শকদের সবসময় বলি যে আপনারা ই বিশেষ করে যারা ব্রেক্সিট হয়ে যাচ্ছে এখন অনেকে কিন্তু ই সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন আপনারা আপনাদের নিকটস্থ যে কোনো সলিসিটার অথবা অ্যাডভাইজারের কাছে যাবেন এবং এ বিষয়ে একটা সঠিক তত্ত্ব নিয়ে আপনারা প্রি সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট ইয়েটা করবেন সেটা কিন্তু মনে রাখবেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো কলার আপনি কি লাইনে আছেন হ্যালো কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন করুন এই আমার একটা কোশ্চেন জি করুন কোশ্চেন তো হলো আমার একটা ছেলে দেখো অ্যাপ্লিকেশন এপ্লাই করা তার ওই সাইবার লাগে আমরা কোনো অসুবিধা আনতে পারতে না কিছু তো থাকে ওনে তা তুমি এপ্লাই করে আনতে পারো মনে করে নেন ছেলের বয়স কত জি ছেলের বয়স কত বুঝছেন না কি তা বাচ্চার বয়স কত दर्शक दुख जनक डिपेन्डेंट आई समय नाओ एन समय चेन्ज हो गए बस लगे त्रिश थार्टी सो सूतरा हे डिपेन्डेंट ना हि इज इंडिपेन्डेंट नाओ क्वेश्चन उल्लेगे आपने खुरा जे समय आपने आसला वो समय तरह एप्लीकेशन कर वाल दर्शक एक समय जो एप्लीकेशन करी जे लोटा था समय समय तरह सीचुएशन रूपरे डिसिशन है इटा ना जो त्रिस बस आगे एप्लीकेशन कर सो ए रिभाइव रही है जो एप्लीकेशन इटा अपन जीवित थकत तुम हो 
ই অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আর থাকে না দর্শক যখনই আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করি অ্যাপ্লিকেশন যে সময় এলাও করে অথবা রিফিউজ করে ও সময় কোর যে ইনকাম ও সময় কোর কাগজ ও সময় কোর অকলতা দিয়া এটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনার শেষ দেন আপনি যদি নয় অ্যাপ্লিকেশন করেন তো এখন কোর সিচুয়েশন দিয়ে আপনি করা লাগবে অর্থাৎ এখন যদি হে যদি কয় আমি আইতাম তাইলে হে দেখাই তুই হে ডিপেন্ডেন্ট হে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্ট বা হে তো আসলে ওভার এইটিন হি ইজ নাও থার্টি সো সিচুয়েশন সার্কামস্টান্সেস অথবা আপনার অবস্থা বা তার অবস্থা এখন কমপ্লিটলি চেঞ্জ এখন আর আপনি ই আগর অ্যাপ্লিকেশনের ইয়ে দিয়ে এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতা নাই দর্শক ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পাইছেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার হ্যালো কলার बेमारे बेमार <laughs> दर्शक যখনই অ্যাপ্লিকেশন করবা তখনই আপনার ন্যাশনাল হেলথ সার্চার্জ আর ওই ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ আর আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হইব নাও আপনি এনএইচএস আপনার ফ্রি আপনার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফ্রি বাট প্রেসক্রিপশন আপনার লাগে ফ্রি নাই এটা প্রেসক্রিপশনের আলাদা এনএইচএসর রাইট জিম সো ইউ হ্যাভ টু পে ফর ইট আমি জানি না এটা আপনি একটু কনফার্ম করলে বা আমার মনে হয় ডায়াবেটিক্স পেশেন্ট হলো লাগে মনে হয় আপনার কিতা আছে বাট ইউ নিড টু ক্লারিফাই বাট ইন জেনারেল প্রেসক্রিপশন ইজ নট ফ্রি ফর ইউ আপনার লাগে বা আপনার বাচ্চেন তো লাগে নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস লেখা থাকলে আপনার প্রেসক্রিপশন ফ্রি প্রেসক্রিপশন অ্যালাউড নাই নাও সেকেন্ড ইস্যু এই লগি যে আপনি খুঁজছেন যে আপনি নেক্সট যখন এক্সটেনশনের অ্যাপ্লাই করবা তখন কিতা আপনি ইয় করতে পারবা নি আপনার কিতা পে স্লিপ জমা দেওয়া লাগতো নি এখন গঠন ওই লগি দর্শক আপনি দেখেই তো বা যে আপনার মনে করকা যে আপনি মেনটেইন করা ফাইন্যান্সিয়ালি বা আপনার এটা ইয়ে করা এখন কোয়েশন হইল কি আপনার ওয়াইফ অসুস্থ বাট আপনি কেয়ার অ্যালাউন্স কিন্তু আপনি ইনটাইটেল নাই বিকজ যদিও আপনি লুক আফটার করেন বিকজ ইমিগ্রেশন রুলস নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস থাকলে আপনি কিন্তু অ্যালাউ নাই এগেইন আপনি আর একটা জিনিস হইল কি যে আপনি যে হোম অফিস যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপ থাকে এবং আপনি যদি কাজ করতে না পারেন আপনার যে হাউজিং বেনিফিট বা ইউনিভার্সাল ট্যাক্স ক্রেডিট যদি এটা সাফিসিয়েন্ট না থাকে আপনি কিন্তু হোম অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন যে টু উড্র দা আপনার এই যে ন রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস ও কন্ডিশনটা উড্র করার লাগে এই কন্ডিশন যদি আপনি উড্র করার লাগে হয় কিতা লাগি আপনি কাম করতে পারেন না এগুলো যদি আপনি যদি হোম অফিস দেখেন তাইলে এটা কিন্তু আপনার তুলিয়া দিতে পারে তো এটা যদি তুলিয়া দেয় তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনার ওয়াইফের লগে আপনি দেখাশোনা করেন এটা কিন্তু আপনি ইনটাইটেল আপনি ইনকাম সাপোর্টের অ্যাপ্লাই করতে পারবো আপনি কেয়ার অ্যালাউন্সের অ্যাপ্লাই করতে পারবো ধন্যবাদ ভাইস্টার কালাম সাহেব আমাদের হাতে আজকে সময় নেই আমরা আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আপনার শেষ রিমার্ক ওয়াল দর্শকরা অনেক অনেক দর্শক সম্মানিত দর্শক আসলে আমাদের ফেসবুক পেজেও কমেন্ট করেছিলেন আমি চেষ্টা করব আসলে সময়ের জন্য দিন আমি চেষ্টা করব যে হয়তো রিটার্ন ওনাদেরকে রেসপন্স দেওয়ার জন্য এবং আজকে অনুষ্ঠান যারা দেখেছেন সবার কাছে কৃতজ্ঞতা আসলে আমরা চেষ্টা করেছি আমি চেষ্টা করেছি সবার সাথে কথা বলার জন্য এবং সবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে সবার সাথে যেভাবে অনেকে প্রত্যাশা করেন এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে আসলে খুব বেশি কথা বলাও যায় না আমাদের মধ্যে অনেক তারা থেকে কন্ট্রোলরুম থেকে বাট আমি চেষ্টা করেছি সবার সাথে কথা বলার জন্য আর যারা কথা বলেছেন ভালো যারা কথা বলেন নেই আমি আর মনে হয় আগামী অনুষ্ঠানে আমার আরেকজন কলিগ থাকবেন যারা তারা হয়তো দিবেন 
ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আসলেই খুব সুন্দর করে সব দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে আজকে ফোন করেছেন আপনাদের আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করছি যারা আমাদের সাথে আজকে কথা বলতে পারেন নাই আশা করছি আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো সময় কথা হবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে তার আগে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে সময় স্বল্পতার জন্য আমি নজরুল হক আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেখা হবে আবারও চ্যানেল এসের কোনো এক অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম